بسم الله الرحمن الرحيم اليوم ان شاء الله راح نتكلم عن الهايبوثالامو بيتيتري جونادال اكسس ان ميلز خلينا نشرح المختصر هذا هايبوثالامو يبدا من الهايبوثالامس يروح للبيتيتري بعدين جونادال يروح للجونادز اللي هي في حالتنا الميل اللي هي التستس طيب نبدا من الهايبوثالامس هايبوثالامس نحتاجها لانها راح تفرز لي الهرمون الاساسي اللي هو جونادو تروبين ريليزينج هرمون جي ان ار اتش عشان acting على الانتيريور pituitary خصوصا على الجونادوترافس عشان تسكريت ال LH وال FSH هورمونز طيب الجونادوتروبينج نحتاجه انه يصير سكري له يصير له سكريشن as pulse style secretion ليش؟ لان لما يصير في pulse style secretion هذا الشي راح يأثر على ال الجونادوترافس وراح يصير له اب ريجوليشن اوف جي ان ار اتش ريسبتورز ويسوي الاكشن حقه لكن لما يصير كونستنت سكريشن يعني بمعدل ثابت في اليوم كله هذا الشيء راح يلغي هذه الريسبتورز ما راح نطلع على ال اتش والاف اس اتش بالكميه اللي احنا نبغاها طيب اكشنج على الجونادوتروف جليزنج هارمون راح للجونادوترافس افرز لي ال اتش والاف اس اتش ايضا از بلس تاي سكريشن طيب ال ال اتش والاف اس اتش اكتنج على سبيشال سيلز ال ال اتش على الليدينج سيلز والاف اس اتش على السيرتولي سيلز طيب على الليدينج سيلز وش يسوي ال ال اتش في البداية ال ال اتش بيرتبط مع اتس ريسبتر اتس ريسبتر اكتيفيت جي اس بروتين وينتهي الى نزيد مستوى السايكليك اي ام بي سايكليك اي ام بي يزيد بروتين كاينيز اي يزيد هذا الشي يحفز لي الاندروجين باثوي سينثيسيس اسبيشالي يعني هو راح اكتيفيت ستيرويدوجينيك اكيوت ريجولاتوري بروتين عشان ياخذ الكوليسترول من السيل نفسها يوديها للميتوكوندريا عشان يسوي تصنيع للاندروجينز من الكوليسترول بريجنيلون لما ينتهي للتستوستيرون طيب تستوستيرون له تو فيتس يا اما انه يروح للسيرتولي سيلز ديفيوز تو السيرتولي سيلز يسوي اتس اكشن امبورتنت اكشن سيرتولي سيلز وبعضه بيروح للبريفري يسوي الاكشن حقه على اوذر تيشوز ذان جونات طيب خلصنا الحين تقريبا من ال اتش اكتنج على الليدينج سيلز عشان محصل النهائيه ان نحصل على التستوستيرون طيب في السيرتولي سيلز ال اس اتش ايضا يرتبط بالاتس ريسبتور وعلى الجي اس بروتين بعدين في النهايه يزيد السايكليك اي ام بي يحفز لي بروتين كاينيز اي بروتين كاينيز اي اندر ذا افكت اوف اف اس اتش اونلي الا عده اكشن راح نناقشها لكن في البدايه خلينا نناقش الاكشن حق التستوستيرون لما يدخل للسيرتولي سيلز مع ال اف اس اتش طيب هنا عندي ال FSH والسيرتولي سيلز مع بعض راح يسوون عدة اكشنز اولا ال FSH والسيرتولي سيلز هذا كلهم اثنين راح يحفزون الجروث فاكتورز المهمة مرة لعملية سبيرماتوجينيسيز ثانيا راح يحفزون تصنيع بروتين اللي هو الاندروجين binding بروتين عشان تستاسر لما يطلع في البلد او لما يطلع للسيركيليشن ما يصير فري لا يصير مرتبط بالاندروجين بروتين binding بروتين ما يسوي او ما يخلي التستاسر الليفل عالي في البلد طيب هذا بالنسبه للتستاسر والاف اس اتش سوون كل هذه التو اكشنز المهمه اول شيء عمليه السبرماتوجينيسيس ثاني شيء عمليه الهرمون البالانس اللي بد آه بالنسبة للأفكت حق الـ FSH الحالة الـ FSH الحالة هو شيء راح يسوي لي activation للهرمون آه للإنزيم أروماتيز أروماتيز وش يسوي؟ أروماتيز ياخذ تستاسر اللي ديفيوز هنا بيحوله إلى استروجين أو 17 بيتا استراديول آه الاستروجين هذا مهم مره العمليه في في عمليه السبرماتوجينيسيس الموجوده في السرتو الموجوده في التستس عشان كذا الاستروجين مره مهم عندنا ثانيا الاستروجين راح يسوي افكت اللي هو يفرز الانهبن 
B لأن heaven B هو اللي راح سوي negative feedback على الانتيريو بيتيوتري عشان ما تطلع لي زيادة FSH only بينما التستاستيرون رح يسوي لي negative feedback inhibition عشان ما يطلع لي LH only so التستاستيرون يسوي negative feedback على LH ولا انهبن رح يسوي negative feedback على FSH uh, that's it for the uh, HPG axis in males thank you very much